లక్ష్మీదేవి అంటే ఒక్క ధనమే కాదు మనిషికి ఉన్న ప్రతి నైపుణ్యము లక్ష్మీదేవి ఆవిడ తలపై ఉండకూడదు అంటే మనిషికున్న ధనం వల్ల గాని నైపుణ్యం వల్ల గాని వచ్చే అహంకారం తలకెక్కకూడదు దీనికి ఒక పురాణ కథ చెప్తారు పూర్వం జంబాసురుడు అనే రాక్షసుడు త్రిలోకాధిపత్యం కోసం శివుడి గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తాడు అతని తపస్సుకు మెచ్చిన శివుడు ప్రత్యక్షమై అతను కోరుకున్న వరం ఇస్తాడు ఇంకేముంది జంబాసురుడు దేవతల మీద దండయాత్ర చేసి ఇంద్ర పదవి చేజిక్కించుకుని ఇంద్రుణ్ణి తరిమి కొట్టాడు పాపం ఇంద్రుడు ఇతర దేవతలను తీసుకుని బ్రహ్మదేవుడు దేవతల గురువైన బృహస్పతి దగ్గరికి వెళ్లి సమాలోచన చేశాడు వారు దగ్గరలో సహ్యాద్రి పర్వతంపై ఉన్న దత్తాత్రేయుని శరణు వేయడమని ఆయన తప్ప ఇంద్రుని ఆపద తీర్చేవారెవరూ లేరని సలహా ఇస్తారు ఇంద్రుడు వారి సలహాపై దత్తాత్రేయుని శరణు వేడుతాడు దత్తాత్రేయుడు చిత్ర విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తాడు అసలు ఇంద్రుణ్ణి గుర్తు పట్టనట్లు ఉంటాడు ఇంద్రుడు అతన్ని పరిపరి విధాల ప్రార్థించి నువ్వు తప్ప వేరే గతి లేదంటే చివరికి కరుణించి తన నిజ స్వరూపం చూపిస్తాడు ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థనలు ఆలకించి ఉపాయం చెప్తాడు నువ్వు దేవతలతో సహా వెళ్లి జంబాసురుడిని నా ఆశ్రమం దగ్గరకు తీసుకురమ్మని చెప్తాడు దత్తాత్రేయుని ఆజ్ఞ ప్రకారం ఇంద్రుడు తన సైన్యంతో సహా వెళ్లి జంబాసురునితో యుద్ధం చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ వెనక్కి వెనక్కి నడుస్తూ దత్తాత్రేయుని ఆశ్రమం దగ్గరకు తీసుకొస్తారు యుద్ధం చేస్తూ ముందుకు వస్తున్న జంబాసురుడు దత్తాత్రేయుని పక్కన ఉన్న ఆయన భార్య అనఘాదేవిని చూస్తాడు ఆమె అమోఘ సౌందర్యం చూసి మోహిస్తాడు ఆమెను తనతో తీసుకువెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తాడు అనగాదేవి భర్త వంక చూస్తుంది దత్తాత్రేయుడు వెళ్లమని సైగ చేస్తాడు అప్పుడు అనగాదేవి జంబాసురునికి ఒక షరతు విధిస్తుంది నాకు నీ శిరస్సుపై నాట్యం చేయాలని ఉంది అలా నాట్యం చేయనిస్తే వస్తానని చెప్తుంది జంబాసురుడు అంత అద్భుత సౌందర్య రాసి తన శిరస్సుపై నాట్యం చేయడానికి సంతోషంగా అంగీకరిస్తాడు అనగదేవి జంబాసురుని శిరస్సుపై నాట్యం చేస్తూ ఉండగా ఆ తన్మయత్వంలో ఆ మత్తులో జంబాసురుడి సైన్యాన్ని సురసేనలు దునుమాడుతాయి నాట్యమైన ఆ పరాకులోనే ఉన్న జంబాసురుణ్ణి ఇంద్రుడు సంహరిస్తాడు ఇది ఎలా సాధ్యమైందంటే అనగాదేవి సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపం మహాలక్ష్మి తమ దగ్గర ఉందని ఎవరికైతే గర్వం వస్తుందో లక్ష్మి వాళ్ల నెత్తికెక్కుతుందంటారు మనిషి దగ్గర లక్ష్మి ఏ రూపంలోనైనా ఉండవచ్చు అందం ఐశ్వర్యం విద్య ఏదైనా కళలు నైపుణ్యం ఇలా లక్ష్మి తమ దగ్గర ఉందని సంతోషించి దానిని సద్వినియోగపరిచినంత మటుకు పర్వాలేదు కాని ఎవరికైనా తనకున్న నైపుణ్యాన్ని చూసుకుని గర్వం బాగా తలకెక్కినప్పుడు కన్ను మిన్ను గానక ప్రవర్తించినప్పుడు మనిషి పతనానికి అది మొదలు తమంతటి వారు లేరన్న గర్వం ఎవరికి వస్తుందో వారి తల మీద లక్ష్మీదేవి నాట్యమాడుతూ వారి పతనానికి కారణమవుతుంది విపరీతమైన అహంకారం ఉన్న వారికి లక్ష్మి తల మీద నాట్యం చేసి అంచు వేస్తుందని ఈ కథ తెలియజేస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి